كان توقفنا عند موضوع الرسالة تبع الستيتس الستيتس لاين طبعا هذا الهدف تبع الرسالة اتش تي بي يعني هو البروتوكول المستخدم 1.1 هو رقم الفيرجن تبع البروتوكول اوكي معناه انه عملية سكسسفول 200 هذا رقم الكود تبع الرسالة يعني الرسائل بالنسبة لل اتش تي بي او المسجز لها ارقام شوف بعد شوية الشيء اللي قام طبعا. The body of this message is typically the requested resource. Also, an error message or other information may also be returned. هل كان في خطأ في عملية الإرسال أو كان السيرفر مش جاهز أو كان في إشكالية في السيرفر يتم إعادة إرسال رسالة خطأ. The HTTP request message has a simple text-based structure. هذا هو التكست. تبع الرسالة. For example, here is a request message sent by Internet Explorer. هذه الرسالة تم إرسالها باستخدام الإنترنت Explorer. لاحظوا أنه هنا كاتب مايكروسوفت مايكروسوفت ام اس طبعاً اختصار لمايكروسوفت. أوكي؟ إنترنت Explorer Visual System. طيب طبعا في عندي ميثودز تو ميثودز تو مين ميثودز للريكوست في الاتش تي بي جي تو سي جيت بوست نحن الان ما زلنا نتكلم عن الاتش تي بي ريكوست اللي جاي من خلال من خلال كلاينت للسيرفر جيت اند بوست اللي مستخدمها في الريكوست هنا هي من نوع جيت اوكي اتش تي بي ميثود جيت ذا ريليتد يو ار ال اوف ذا ريسورس اور ذا فول يو ار ال اف يو ار يوزنج ذا اتش تي بي بروكسي طبعا في الحاله هذه المسار كامل الباث تبع الريسورس تبعه لأنه أنا كنت لاين أطلب ريسورس، لما أطلب صفحة معناته أنا أطلب ريسورس من السيرفر. الصفحة هي عبارة عن ريسورس مخزن ضمن السيرفر. The version of HTTP that is being used اللي هي 1.1 most modern modern HTTP clients and servers will use HTTP version 1.1. ومعظم المصفحات تعتمد على HTTP 1.1. طبعا هذا هو ايش؟ الهيدر تبع الرساله تبع الرساله هو الصف الاول اذا جيت معناه هذا هذا ايش؟ نوع ريكوست بنشوف الان بعد شويه ايش الفرق بينها وبين بوست في فرق طبعا لكن الجيت هي الاكثر استخداما وهي الاساسيه بعد الجيت لاحظوا انه موجود عندي ايش؟ المسار حسب الباث او حسب الموقع او حسب السيرفر اللي مخزن عليه الريسورس البقية بقية الأسطر هذا السطر واللي بعده واللي بعده ولا لا الأخير هي عبارة عن set of main value pairs هذا المين وبعد النقطتين هي ال value yes main value pairs هذا المين تبع ال feature نقطتين فوق بعض هذه ال value مثلا accept language اللغة المقبولة أو اللغة اللي مستخدمة في الموقع هي English Great Britain الإنجليزي البريطانية إنه يعني تفرق عن الإنجليزي اليو اس ببعض الأشياء زي الحروف الإس والزد المستخدمة أكسبت إنكودينج الملفات المستخدمة للإنكودينج للتشكيل لضبط الملفات جيزب وديفليت هذه أنواع من أنواع الارشفه وضبط الملفات. يوزر ايجنت المقبوله يعني الايجنتس المقبوله او المصفحات موزيلا 4.0 كومبيتبل مع مايكروسوفت انترنت اكسبلورر 6. الهوست www.httpwatch.com هذا الهوست معناته عنوان السيرفر 
اللي عامل بوستين استضافة للموقع ونوع الكونكشن كيب اللايف ما دام نستخدم الريكوست جيت معناته الكونكشن بيبقى مستمر كيب اللايف بنشوف بعد شوي يعني باستخدام البوست الكونكشن ينقطع تماما طبعا البوست نستخدمه في حالة كان عندنا يعني اشياء نخاف انه يدخلوا عليها الهاكرز سكيور مور سكيور البوست متى نستخدم البوست؟ عادة في الفورمز اللي بتطلب مننا ادخال باسورد نستخدم البوست يس yes. لانه في الحاله هذه بعد ما ينتهي السيشن تبعنا مباشره ما يكونش في امكانيه للريفرش لانه لو عملت ريفرش ممكن يرسل الرساله الباسورد تبعي لمكان اخر يعني ممكن يكون قد دخل هكر حاول يحصل على الباسورد لكن في حاله استخدام الجيت نستخدمها لانه ما فيش عندنا محاذير يعني تتعلق بالسكيورتي وبالتالي الكونكشن تبقى طول الوقت كيب الله اذا هذه الخصائص اللي هي الاكسبت لانجويج والفاليوز اذا عندي نيم اند فاليو سيت اوف نيم فاليو بيرز نون از هيدرز اتش تي بي كلاينت يوز هيدر فاليوز تو كنترول اور ريكويست از بروسيس باي ذا سيرفر يعني كانه هذه المعلومات كلها الكلاينت يطلبها او يخبر فيها السيرفر انه اللغة الإنجليزية الملفات التشفير تبعها كذا إنه الإيجنت المستخدم كذا وإنه العنوان تبع الهوست دي إن إس كذا وإنه نوع الكونكشن كيف الله واضح إذا هذا هو الـ HTTP ريكويست مسج إذا حد عنده سؤال تسأل يعني قبل ما ننتقل للي بعده واضح؟ الكونكشن كيف الكونكشن يبقى متصل يعني كيف الله مع السوشيال ديستنكشن السيشن مفتوح السيشن يعني تبقى مستمر ما في مشكله بس بالنسبه لل يعني الكونكشن 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 يعني السطر الاول هو الريكوست ريكوست لاين لو جيت مثلا ايمج لوجو دوت بي ام جي اتش تي بي 1.1 ويتش ريكوست ا ريسورس كول ايمج لاحظ انه هنا كان يطلب ملف عادي اتش تي بي كورس انتروداكشن يعني كانه ملف نص او بي دي اف او اي حاجه لكن هنا مثال هذا يطلب ايش؟ ايمج برضه الفيجن تبع ال HTTP 1.1 اذا يطلب ريسورس كولد ايمج لوجو.png فروم ذا سيرفر اوكي هيدرز ساتش از اكسبت لانجويج انجلش طبعا ان امتي لاين ان اوبشنال مسج بادي طبعا باقي هذا يعتبر اوبشنال مسج بادي يسموه اختياري يعني حبينا نكتبوه ما حبيناش نكتبوه اهم حاجه بهذا الكلام كله الجيت والهوست السطر الاول هذا والسطر تبع الهوست لانه يعني السطر الاول بيجيب لي المسار ونوع البروتوكول المستخدم والفيرجن تبعه والسطر تبع الهوست بيجيب لي الدومين اللي محطوط عليه الريسورس تبعه. هذا اللي احنا نكتبه ولا بقية الاشياء هو ينشي البراوزر طبعا البراوزر هو اللي ينشي بس احنا نتكلم الان عن ايش اللي يصير. لانه البراوزر في النهايه هو الممثل تبع اليوزر يعني انا كيوزر يمثلني البراوزر اشتغل عليه فمش شرط طبعا حد يعرف ايش اللي يصير لكن انتم كمتخصصين تفهموا ايش اللي يصير بالضبط ايش المعلومات اللي يتم ارسالها ايش المعلومات The request line and headers must all end with 
CR and uh, LF that is a carriage return followed by a line feed. الفراغ مع line feed نضغط طبعا هذه مخفية ما حد يشوفها يعني حتى لو فتح الملف أو request ما بيشوفهاش لكن هو فعليا يسوي كذا البراوزر The empty line must consist of only CR and LF هي carrier carrier return carrier return لو معكم كيبورد الآن أمامكم اللي يجي برسم عليها رسالة الريسبونس لها ستراكشر مشابه is more similar to HTTP request but followed by the request the result of request يعني أنا إيش طلبت أصلا من السيرفر فهو يرجع لي الحاجة اللي طلبتها من الشامل بيج تبعي the response message consists of the following status line status line اللي يبين إنه الاتصال هذا كان ناجح ولا اتصال فاشل أو لسبب مثلا قد يكون الصفحة غير موجودة بعض الرسائل اللي ظاهرها أن الصفحة غير موجودة أو أن الصفحة تم حذفت بشكل تيمبروري أو حذفت بشكل برمنتلي بشكل كامل بشكل دائم فور إكزامبل اتش تي بي سلاش 1.1 200 أوكي ويتش إنديكيتس ذات ذا كلاينت سيكويست سكسيدد كلمة أوكي معناته سكسيد برضه 200 200 طبعا الاكواد تبع الرسائل في اتش تي بي تبدا برقم بعده اكس اكس 3 اكس اكس 4 اكس اكس 5 اكس اكس فهو يتفحص الرقم الاول اكس اكس معناته مهما كان قيمة الرقم الثاني والثالث مهما كان قيمة الرقم الثاني والثالث بعد الثلاثة الاثنين تعني شيء، ثلاثة تعني شيء، أربعة تعني شيء، خمسة تعني شيء، اثنين مهما كان الرقم بعدها معناته اوكي سكسسفول سكسيد تفاصيل تبع حابب اشوفها بعد شوية بأنواع المسائل A set of header lines such as contain type text HTML An empty line, an optional message body, for example, an HTML page. طبعا هذه الأشياء المحتوى في رسالة ليش؟ Response. أول حاجة the status line. هذا the status line اللي بيبين إنه الطلب تم نجاحه أو عدم نجاحه. بعدين set of header lines. Header lines. بعض المعلومات عن الرسالة مثل المحتوى 
نوع المحتوى هذا يكون تكست مكتوب بلغة HTML أو مكتوب بلغة أخرى an empty line an optional message body for example HTML page يعني أريد الطلب اللي طلبته أنا من السيرفر بيرجع لي هذا مثال عن ريسبونس مسج اكزامبل لاحظ الصف الاول هو ايش؟ ستيتس لاين اللي هو 1.1200k بعدين مجموعه من المعلومات اوبشنال لكن بقينا نشوفها سيرفر مايكروسوفت اي اي اس فيرجن تبعه 5.1 يعني انه السيرفر محمل عليه نظام مايكروسوفت مع الخدمة اي اي اس والفيرجن تبعه 5.1 الديت اللي تم فيها الطلب ماندي 4 اكتوبر 2004 الساعة 12 4 دقائق 43 ثانية بتوقيت جرينتش اكس باورد باي اللغة المستخدمة اس بي دوت نت اس بي نت فيرجن فيرجن تبع اس بي دوت نت 1.1.4322 الكاش كنترول ما فيش هنا كاش يعني ما يستخدمش ما يعتمدش على الكاشينج ما يخزنش النتيجه يعني نو كاش اكسبايرز ماينس 1 طبعا هذا بارامتر يبين انه نو كاش معناته انه الاكسباير تبع الصفحه ينتهي خلال دقيقه واحده ثانيه واحده كونتنت تايب محتويات تبع الصفحه نصيه تكست والصفحه مكتوبه بالاتش تي ام ال يعني بتتضمن اتش تي ام ال والكاركتر سيت ترميز المستخدم UTF-8 UTF-8 هذا شبيه بالاسكي لكنه يدعم اللغات العربية واللغات الغير الانجليزية اللي فيها الرموز معروف هذا الكاركتر سيت UTF-8 احيانا بعض الملفات ممكن تكون عندكم تحملوها من النت تحاولوا تفتحوها تطلع برموز عجيبة تفتحش فلازم تعرفوا هذه تضيفوا هذه الخاصيه لنظام التشغيل لل UTF-8 هي اللي بتتعرف على الرموز الاخرى غير الرموز الانجليزيه غير الارقام الانجليزيه. والكونتنت طول المحتويات او الحجم تبع المحتويات 8307 طبعا كاركترز. محتويات الصفحه كيف؟ بعدين HTML هيد هذا الكونتنت اوف HTML بيج. اللي هي الكونتنت تايب اللي هي هذه الكونتنت تايب has the value text HTML because the page is in HTML format طبعا كل الصفحات اللي بتصمم هي تعتمد على HTML تعتمد على HTML طبعا نشرح انه status line returns a status code بيرجع كود اللغة بالكود 200 from the server that indicates whether the request was successful إذا كان باقي أم لا the value 200 is returned if the request was processed correctly تمام؟ إذا تم نجاح عملية البروسيسين بيرجع الرقم 200 and content is being returned to the client تم عملية إرجاع المحتويات إلى client The header values that describe the data and the way in which it is being returned to the client. You know, each new language used, the history, the server, and yeah, all the technical details. Now, the data that we have collected from the server. Now, the header values are from the new name value. Name value. Meaning, this is the header. سيرفر وهذه الفاليو تبعه هذا اسم الهيدر وهذا الفاليو تبعه الاكس باور باي الهيدر نيم وهنا الفاليو اوكي هيدرز ار نيم فاليو بيرز اوكي ذات ابير ان بوز ريكويست اند ريسبونس مسج طبعا بالريكويست مسج نفس الشكل وبالريسبونس برضه نفس الشكل نيم بعدين فاليو هيدرز ار ريتن ان بلين تكست يعني تكتب بنص عادي The name of the header is separated from the value by a single column. Here, this is the name of the value by a single column. They are tied to each other. It's not plain text. It's not possible to read it. It's like this. What? Like this. Like this. For example, we know that we use the IIS. I'm going to go and look at the things that are available in the IIS and start 
يمكن بس اذا بتوصلت انت للبراوزر وعرفت انه 